Bismillahirrahmanirrahim. Uh, again, Assalamu alaikum, everyone. So today we are going to discuss Meer Taki Meer and uh, we are going to uh, look at uh, some of the in the form of the poem that we have and uh, we will discuss them. So let's talk about Meer Taki Meer, Muhammad, uh, Meer Muhammad Taki Meer. Uh, he was born on 17, uh, 23 February and uh, he was uh, died on 28 September 1810. So he is also known as Mir Taki Mir or Mir Taki Mir with double E M M double E R and with M I R. So was an Urdu poet of the 18th century. Uh, girls, please remember this. Isko apne yaad rakhna hai ki ye 18th century ka jo hai wo Urdu poet tha. And uh, one of the pioneers who gave shape to the Urdu language itself. Because as we have read and previously we have seen that the first time that the poetry was written and the genre was written on it, the poetry was prominent. The poetry was written on it and the poetry was written on it. He was the one which gave Urdu language itself shaped the He was one of the principal poets of the Delhi school of the Urdu Ghazal and is often remembered as one of the best poets of Urdu language. You know that Meer Taki Meer is one of the best poets in Urdu poets. His Takhallus, Takhallus is a pen name, okay? It was Meer, you know that it was used in the end of Takhallus, in the end lines, it was used in the end lines. Sometimes use karte hai jo poets hai apna jo hai wo pen name, thik hai? He spent the later part of his life in the court of, in the court in Lucknow. So this is not something to remember. Let's come towards the life. So the main source of information of Meer's life is his autobiography, Zikre Meer, which covers the period from his childhood to the beginning of his, you know what, the time. तो उसके अंदर उसके जो है वो उसने हमें उसकी सारी जो ऑटोबायोग्राफी है हमें मीर की मिलती है हवेवर इट इस सेड टू कंसील मोर देन इट रिवील्स इसके अंदर बहुत ज्यादा ये भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बातें इसके अंदर छुपाई गई हैं जितनी रिवील नहीं की गईं सो मीर वाज बोर्न इन आगरा इंडिया ठीक है इन अगस्त और फेब्रुअरी अगस्त और फेब्रुअरी बेटा इसलिए लिखा हुआ है आपने प्रीवियसली भी देखा होगा हमें ऊपर इसने बस लिखा हुआ है फेब्रुअरी 1723 तो आप इसको बस जो है वो इसमें जो कंफ्यूजन है ठीक है इट इस नॉट शोर सो 1723 सन जो है वो आप लोग उसके ऊपर फोकस कर लें हिस ग्रैंड फादर हैड माइग्रेटेड जो है वो हिस uh, Meer Abdullah, the name of his father was Meer Abdullah. He had a little bit of a little bit of a a religious man with a large following. Uh, wo, he was a religious man. Hai, aur, uh, he was respected and um, uh, he was uh, always emphasizing on the importance of love and value of compassion okay, uh, throughout his life. So this was basically, you are supposed to, uh, you know what, look at it with the literary life his complete works uh, consist of six divans containing uh, some couplets or uh, uh, poetic forms jinke upar usne kaam kiya hai wo ghazal hai masnavi hai qasida hai rubai hai theek hai satire hai to isne jo hai wo in cheezon ke upar bhi kaam kiya hai theek hai to aapne bas itna yaad rakhna hai ki that he was born on seven, uh, in 1723 and he was died on 20th september 1810 aur uska takhallus kya tha theek hai meer uska takhallus tha aur jo hai wo urdu poet tha ye aur usne bahut zyada urdu language mein jo uski poetry thi uski wajah se jo hai wo he was considered the pioneer who gave shape to the urdu language itself so basically uh, these are the things to remember uh, now we are going to uh, read a poem or poetry written by a girl. Uh, remember this, that poetry is uh, okay, uh, poem is not uh, The correct pronunciation of the term, which uh, we poem, is the poem. Hoti hai, hai? It's poem rather, uh, because uh, aspiration is the first one, so it's poem, okay? So uh, the poem that we are going to uh, read today is Fakirana Aay Sada Karchale with English translation. So we will turn towards the English translation only. 
एज अ फकीर आई डिड कम टू दी जेलिंग आई वेंट अवे तो कहते हैं कि मैं एक फकीर की तरह आई जस्ट केम टू यू एंड बी हैप्पी चम बडी प्रेइंग आई वेंट अवे और इसमें ये कह रहा है कि मैं जो है वो एक भिकारी की तरह एक फकीर की तरह जो है वो तुम्हारे पास आया ये मैं बूब की बात कर रहा है ठीक है क्योंकि गजल है और फिर उसमें वो कह रहा है कि खुश रहो तुम जो है वो मैं तो फिर भी तुम्हारे लिए जो है वो दुआएं ही करूंगा चाहे तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया या तुमने क्योंकि हमें मीर इतना पता चलता है कि जो मीर की जो लाइफ थी वो इट वॉज फुल ऑफ मिजरीज एंड ग्रीफ ठीक है तो ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिज लाइफ ही वॉज कंसिडर टू बी ओके और इसमें जिस तरह उसने पहले में बताया फकीराना आए सदा कर चले मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले विच इज लाइक एज अ फकीर आई डिड कम टू यू डिड कम टू दी रादर ओके जेलिंग आई वेंट अवे Be happy, chum buddy, praying I went away. और उसमें कह रहे हैं कि मैं एक फकीर की तरह कश्यप नरीन प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा सो ही सेंग कि एक फकीर की तरह मैं तुम्हारे पास आया ठीक है और जो है वो uh, मतलब जो मोहब्बत के लिए प्यार के लिए और जो है वो कहते हैं खुश रहो जो है वो मैं तो तुम्हारे लिए फिर भी दुआ ही करूंगा अगर से तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया या मेरे लिए कुछ भी नहीं किया so i won't live without you this i would opt to this pledge firm to be on with it i went away to so, usne kaha hai ki main tumhare bagair nahi reh sakta ye main tumhare bagair nahi rahunga jisme usne piche jo hai wo ye baat ki hai jo tujh bin na jeene ko kehte the hum so is ahad ko ab wafa kar chale to uh, in this uh, in these lines or in these verses amir is saying that uh, I, I as I determined that I won't live without you I promised that I won't live without you and uh, just see just look at me today that uh, I am going to do it because I am determined to this particular thing because I pledged for this thing because I promised myself and promised to you for this thing that I won't live without you so dekho jo hai wo I am just going to fulfill my promise and um, Uh, for this he is saying to this pledge firm to be on with it i went away aur isi ehde wafa ke sath isi vaade ke sath jo hai wo dekho main ja raha hu giving me no hopes give me such a look kehte ki tumne to wo mujhe ummeedein bhi nahi di theek hai give me such a look jo hai wo mujhe is tarah ki jo hai wo matlab mujhe dekho at least just look at me you should at least look at me koi na ummeedana karte niga so tum humse muh bhi chupa kar chale तो इसमें ही इज स्टेंग स्टेटिंग दैट तुमने तो जो है वो इसकी ये उम्मीद भी नहीं मुझे दिलाई कि एटलीस्ट यू शुड लुक एट मी तुम मेरी तरफ निगाह तो करते बिकॉज दिस इज द लव पोइट्री ओके सो दिस वाज द थिंग दैट ही इज सम वट डिसअपॉइंटेड ओवर दिस पर्टिकुलर थिंग दैट यू डिडेंट लेट मी सी यू एंड and uh, this is the reason that is very much uh, hurting for him that is uh, very much hurting and disappointing sort of the thing for meer theek hai aur hiding face from me you simply went away aur jo hai wo apna chehra chupa ke jo hai wo tum is tarah se chal diye ya jo hai wo tum bas chale gaye ki tumne mujhe is qabil bhi nahi samjha ki tum jo hai wo mujhe apne chehre ki ek jhalak dekhne dete apni ziyarat karne dete this is something like that so सो uh, so, तुम हमसे मुंह भी फेर कर चले मुंह भी छिपा कर चले ठीक है कि उस तुमने मुझे जो है वो uh, एक जो निगाह है वो मुझे तुमने अपने जियारत भी नहीं करने दी सो ही वॉज समवर्ट लाइक फ्रस्ट्रेटिंग ओवर दिस पर्टिकुलर आइडिया दैट ही वॉज ही वॉज ही वॉज क्रेविंग फॉर लुकिंग एट हर हिज बिलावर्ड्स फेस एंड शी इज द वन दैट शी वॉज नॉट मेकिंग इट रिवील्ड टू हिज यू नो वट लवर ठीक है मीर जिसमें वो जो है वो ही एंड बिकॉज ऑफ दिस आइडिया मीर इज वेरी मच डिस्ट्रेसिंग एंड वेरी मच डिसअपॉइंटेड ओवर दिस पर्टिकुलर थिंग ओके सो देन इज टू बी टू योर स्ट्रीट ग्रेटली आई एड वेस्ट ब्लड बाथ देयर फ्रॉम मी I left and went away. तो उसमें जो है वो he is stating बहुत आरजू थी गली की तेरी so यहाँ से लहू में नहा कर चले के now he is against uh, talking about uh, uh, the way 
uh, in which or um, uh, or the street or uh, the particular area from where uh, his uh, beloved is belonging and uh, he is wanting to uh, to go on that uh, street or to go on that way because he um, you know what always misses his beloved and he wants to go there uh, in order to make some beautiful memories and because aapko pata hai ki hamari jo poetry mein jis tarah ki hoti hai ki wahan pe mehboob ke to ilake mein jaake bhi khushi milti hai us area mein jaake bhi khushi milti hai so this is something like that so but there he is saying that blood baths there from me i left and went away kyunki tumne mujhe apni ziyarat nahi karwai kyunki tumne jo hai wo mujhe dekha nahi ek nazar khud ko mujhe dekhne nahi diya to isi wajah se kehte hai ki main to aise jaise khoon mein naha ke jo hai wo yahan se isi toote hue dil ke sath ja raha hu so basically he was very much like uh, uh you know what hurt over this thing that uh, he uh, his beloved uh, did not let her see um uh, let him see her face and uh, uh, she didn't talk to him and uh, uh, because of these things he is very much in pain he is uh, hurt and uh, he is saying that now the the situation of meer is something like that he is bathing with blood uh, because uh, he has uh, broken uh, his heart and um, uh, this is the state in which uh, he is feeling like uh, something uh, uh, in the blood and uh, because he is very much hurt over this particular thing so your gaze made me this on my senses separating thus you from me i strung away so over here he is again saying again and again he is very much like uh, uh, you know what mohabbat mein duba hua that he is saying दिखाए दिए यू के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले तो उसमें जहां पे उसने कहा है कि आपकी तो जो अगर मैं आपकी जियारत कर लू ही इज यू नो वट कम्युनिकेटिंग विद हिज बिलावर्ड कि अगर मैं आपकी जियारत कर लू तो आपकी जियारत भी बिल्कुल ऐसे है कि मेरी सेंसेज ही जो है वो खत्म हो जाए ठीक है और यू योर गेज मेड मी डिस ऑन तुम्हारा तो देखना भी ऐसे है कि मेरी सेंसेस ही खत्म हो जाती हैं कि समथिंग लाइक दैट योर गेज इज गिविंग मी दैट सॉर्ट ऑफ द यू नो व्हाट समथिंग लाइक एक्साइटिंग सॉर्ट ऑफ द थिंग दैट आई एम गोइंग टू लूज माय सेंसेस द पोइट इज सेइंग दैट ही इज गोइंग टू लूज हिज सेंसेज एंड ही इज गोइंग टू डिस ऑन हिज ऑन सेल्फ so separating thus you from me i strung away aur yahan pe again he is saying uh, that uh, hame aap se bhi juda kar chale ye kehte hai ki main to uh, tumhari mohabbat mein itna gum ho jata hu ki mujhe to aise lagta hai ki uh, jo hai wo main to khud hi mein nahi hu khud ki senses mein hi nahi hu aur uh, uske baad mein jo hai wo uh, jo meri wo bekhudi hai wo jo meri state hai वो तो मुझे लगता है कि हमें आपसे भी जो है वो उसकी ये भी कि बिकॉज हिज बलवर्ड इज लेटिंग हर लेटिंग हिम यू नो वट सी फॉर अ वाइल फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और उसकी वजह से ही इज इन पेन एंड ही इज फीलिंग पेन बिकॉज ही इज कंसीडरिंग दैट दिस वे दैट दिस टाइम इज जस्ट गोइंग अवे और उसके बाद जो है वो ही शी विल बी नो मोर देयर और फिर वो उसको देख नहीं पाएगा तो इसी वजह से वो जो जुदाई जब देखा भी है कहने का इसमें ये है कि जब देखा भी है तो उसी एक जो है वो स्टेट में है कि मैं उसकी जो है वो अब मजीद जो है वो थोड़े टाइम के लिए बस देख रहा हूँ उसके बाद मैं उसकी जियारत नहीं कर सकूंगा एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी मच हर्टिंग फॉर रमीर एंड ही इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन इन द स्टेट ऑफ ग्रीफ सो अगेन ही सेंग टू बी my forehead to the ground each step i prayed rightful duty that comes for the i i took it all the way so uh, over here uh, he is again saying that jabin sach jab bhi sajda karte hi karte gayi haq ke bandagi hum ada kar chale और ही इज अगेन ओवर हियर सेइंग के जो है वो मैंने तो समथिंग लाइक यू नो व्हाट के मैंने तो यू नो व्हाट समथिंग लाइक ही एडोर्ड हिज ही 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 जस्ट डिड नॉट लव ही ही जस्ट डिड नॉट लव हिज बिलवर्ड रादर ही एडोर्ड हिम ही एडोर्ड हर ओके ही एडोर्ड हिज बिलवर्ड एडोर्ड इट समथिंग बियॉन्ड लव ओके 
कि मैंने तो तुम्हें जो है वो इतना जो है वो मैंने तुम्हें पूजा है इतना मैंने जो है वो तुम्हारे तुमसे मोहब्बत की है और जो है वो मेरी जो फोर uh, हेड है वो भी लाइक like, जमीन पे है और जब जब भी मैंने सजदा किया मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ की ठीक है आई आई प्रेड एंड राइट फुल ड्यूटी दैट कम्स फॉर दी आई टुक इट ऑल द वे और कहता है कि यही है uh, कि जो है वो जिसकी uh, यही तो एक चीज है जिसके लिए मुझे हमेशा से दुआ करनी है और uh, जो है वो uh, जब भी सजदा करते ही करते गई हक बंदगी हम अदा कर चले कि जो है वो यही जो है वो चीज थी कि मैंने हक अदा कर दिया अपनी मोहब्बत का कि वेन एवर आई प्रेड आई जस्ट ऑलवेज प्रेड फॉर यू आई जस्ट क्योंकि इसको बोत द वेस्ट किया जा सकता है एक तो ये कि दैट ही इज एडोरिंग ही इज बिलवर्ड एंड द सेकेंड वे इज दैट ही इज वेरी मच लाइक एब्जॉर्ब इन दैट पर्टिकुलर स्टेट दैट ही इज फीलिंग समथिंग लाइक ही इज एडोरिंग हिज बिलवर्ड एंड अलॉन्ग विद दैट ही इज प्रेइंग फॉर हर इधर मैं रिलेट करूंगी दिस इज समथिंग लाइक आपने स्टोरी uh, पढ़ी होगी द एरबे ठीक है जिसमें द बॉय ही ऑलवेज फील्स यू नो व्हाट लव स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ द द लव फॉर हिज बिलवर्ड दैट ही डज नॉट बिकम एबल टू टॉक टू हर और उसके बाद में जो है वो Uh, जब भी वो uh, हमेशा उसका नाम उसके लबों पे आता है तो ही जस्ट स्टार्ट वीपिंग एंड प्रे फॉर हिज बिलवर्ड सो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग दैट इज क्लियर ओवर हियर एज वेल दैट ही इज एब्जॉर्ब वेरी मच एब्जॉर्ब इन प्रेइंग फॉर हर बिलवर्ड फॉर हिज बिलवर्ड एंड ही इज विशिंग द गुड मेमरीज एंड द गुड थिंग्स फॉर हिज बिलवर्ड सो आई एडोर्ड यू सो मच ओ आई my love and you had come a deity this all fancied away usne yahan pe again wahi adoration wala jo hai wo concept diya hai prastish ki ya uh, uh, ten ki ab but tujhe ab tujhe nazar mein sabu ki khuda kar chale तो उसने कहा है कि मैंने तो ऐसे तुझसे मोहब्बत की है और इतना जो है वो मैं आई एम इन लव विद यू दैट माइट बी आई जस्ट डिड नॉट लव यू रादर आई जस्ट स्टार्टेड एडोरिंग यू सो दिस इज समथिंग लाइक जो है वो बियॉन्ड लव एडोरेशन इज बियॉन्ड लव सो ही इज अवर हियर स्टेटिंग दैट Uh, he is not only loving her uh, his beloved rather he is adoring her and uh, uh, he is uh, uh, you know what this is something extremism theek okay? hai extreme level pe ja ke he is in love with his beloved that he started adoring which is uh, uh, which is the only thing for god and uh, he is over here uh you know what uh, stating this particular thing for his own beloved that uh, i started adoring you or i just made you uh, just like uh, uh, an idol of you and i just started adoring uh, that idol so isme jo hai wo isne ye wala jo hai wo concept bataya hua hai to usne kaha ki maine to tumhe itna pooja ki tumhe ek devta hi bana diya maine or uh, this was the thing that uh, made you proud and uh, you have become a, 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 a the the way that you are not now talking to me and you are not giving importance to me so all of the other things as well so composing uh, ghazals whole life for it i'd spend made to blossom this artistry we are this way so usme jahan pe again he said gayi umr dar bande fikre ghazal so is fun ko ehsaas bada kar chale so uh, yahan pe again he is just stating uh, that uh, uh, i am always composing ghazals i am always uh, uh, writing uh, some poetry on you and uh, whole life i am just going to spend on uh, writing uh, on this uh, artistry on i am just writing the poetry only belonging to you and i am just you know what uh, aapko pata hai ki jo uh, hamare uh, jis tarah se we always study or we always read ke Uh, जो हमारे जो शायर होते हैं वो हमेशा पोइट्री अपने बिलावट पे करते हैं तो वो दे जस्ट गो टू द एक्सट्रीम ठीक है दिस इज समथिंग लाइक एग्जेजरेशन एज वेल एग्जेजरेशन इज द लिटरेरी टर्म जिसके अंदर आप बातों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ठीक है सो ओवर हियर एज वेल कि मैंने तुम्हें आइडल बना दिया और मैंने तुम्हें आई जस्ट स्टार्टेड एडोरिंग यू और ये सारे कॉन्सेप्ट और 
अगेन ही जस्ट सेड कि मैंने तो जो सारी गजल्स जो है वो uh, मैंने जो बनाई है वो पूरा ल, पूरी जिंदगी मैंने उसमें गुजार दी मे टू ब्लॉसम दिस आर्टिस्ट्री बिया दिस वे और मैं इसी तरीके से जो है वो उसने अपनी सारी लाइफ जो है वो अपनी आर्टिस्ट्री में गुजार दी और आर्टिस्ट्री में नहीं गुजारी एक्चुअली उसने अपनी सारी लाइफ जो है वो अपनी बिलावर्ड को बिलावर्ड की एडोरेशन में गुजारी ठीक है ही वॉज जस्ट एडोरिंग जो है वो हर हिज बिलावर्ड ठीक है उसके बाद में ही इज इन द लास्ट आंसर ही इज जस्ट सेइंग दैट व्हाट शुड आई टेल इफ समवन आस मी ओ मीर ओ मीर आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने अपना तखलुस यूज किया हुआ है कि मैं लोगों को क्या बताऊंगा अगर कोई मुझसे पूछे इन दिस वर्ड यू कम टू बी व्हाट यू डिड गोइंग अवे कि इस दुनिया में तुम्हें किस लिए भेजा था भेजा गया था और तुमने वट यू डिड गोइंग अवे और तुमने क्या किया ठीक है ये इस दुनिया में तुम्हें भेजा किस लिए गया था और तुमने किया क्या तो दिस इज समथिंग लाइक के द गोड इज ऑल्सो गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम मीर दैट आई जस्ट यू नो व्हाट मेक यू वेंट इन टू द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू एडोर मी इन ऑर्डर टू एडोर गॉड ओके एज यू नो के वट इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ द पर्पज ऑफ आवर लाइफ इज टू एडोर अल्लाह तला इज टू एडोर गॉड एंड इज टू प्रेज हिम एंड टू डू द और परफॉर्म द थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिज गाइडलाइंस और अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस गिवन बाई हिम और वो यहाँ पे ये यह कह रहे हैं कि अगर मुझसे कोई पूछे और इसमें अगर अल्लाह तला की जब मुझसे पूछेगी कि वट डिड यू डू योर होल लाइफ तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि जो है वो इन दिस वर्ल्ड यू कम टू बी वट यू डिड गोइंग अवे और तुमने जो है वो मीर सारी जिंदगी क्या किया अब जो है वो ही इज ओवर हियर क्योंकि वो क्या कर चले ये कर चले वो कर चले और इंडियन ही जस्ट सेइंग दैट वट यू डिड गोइंग अवे तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ही सम वट रिपेंटिंग ओवर दिस पर्टिकुलर थिंग महबूब मैंने तुम्हारे लिए इतना कर, इतना इतना कुछ किया और तुमने मेरे लिए क्या किया और तुमने मुझे इसका मेरी मोहब्बत का सिला जो है वो मोहब्बत से भी नहीं दिया सो दिस इज समथिंग लाइक हर्टिंग फॉर हिम दैट ही सेंग दैट If somebody is going to ask me that, me, what did you do your whole life? What was the purpose of your life? What what did you achieve uh, in the whole struggles of life? I am just I'll uh, Miri saying that I'll be uh, unanswerable over this particular question. That uh, if the people they are going to ask me that what I what did I do? Uh, I just uh, did my whole life and. if the same question is going to be asked by my god what answer uh, what will i answer to him that what i did my whole life so he is over uh, he are repenting over this particular thing that uh, uh, he he was supposed to do some of he he was supposed to praise allah taala he was supposed to you know what um, uh, always uh, be uh, be absorbed in the recitation of uh, uh, the um, the things or the guidelines given by the god but but he just spent his whole life in praising his own beloved so this was basically the a uh, hurting thing for him and uh, he is over here repenting over this idea so we came to now in this uh, ghazal uh, in this uh, poem that uh, uh, that is written by meer that uh, he was very much in love with his uh, beloved and uh, uh he uh, he just did a lot more things for uh, her he just wrote uh, many poetry praising his uh, uh, beloved but in the end or all over uh, all uh, over the life he just did not uh, get the good response or a positive response by his beloved and he is uh, in the end lines he is just stating might be because i just made you the god i just made you the deity and i started adoring you and might be this was the particular thing that you became proud and you just starting uh, you just uh, started ignoring me and you just did not give importance to me and to my love so in the end lines he is very much like uh, uh, hurting over this idea as well that why did i uh, why i just uh, did it uh, because i was supposed to praise uh, god and i was supposed to be in love with god and if uh, in the end uh, or in uh, in the day of uh, or on the day of judgment uh, god is going to ask me that uh, how did you spend your whole life uh, i just did not have any answer to give it to him that uh, uh, i he was just repenting over this idea that i just uh, spent spend my whole life praising my beloved instead of praising god so and instead of you know what uh, adoring god i just uh, uh, you know what adored my beloved so this was the particular thing so uh, i hope yeah, that you have uh, got uh, this uh, this idea now we are going to um,
डिस्कस इंतजार हुसैन we are going to look at the biography by intezar hussain because in the next lecture inshallah we will uh, discuss uh, um, a short story that is uh, remaining by intezar hussain so intezar hussain uh, he was an icon of urdu literature he died on tuesday february 2nd in his early 90s okay hussain has said he was born in northern india in 1922 or in 1923 or perhaps 1925 so over here it is not confirmed so you are not i am just not going to ask some of the question like this jo ki confusing hai to main wahi puchungi jo aapko clear hai to yahan pe dates confirmed nahi hai aapko pata hai so a devoted student of urdu literature he was hosain began his writing career as a journalist working as both a reporter and a, um, a columnist in english and urdu english aur urdu mein columns bhi likhta tha reporter bhi tha journalist bhi tha shortlisted for the man uh, booker international prize international prize bhi isko mila 2013 mein apne uh, kis novel jo basti isne likha tha 1979 mein jisko baad mein translate bhi kiya gaya aur reissue kiya gaya new york book reviews ne isko reissue kiya aur usi ke upar jo hai wo isko uh, isi book ke upar jo hai wo isko prize bhi mila tha um husain's literary style contains elements of parable and fable uske elements aise hote hain ki kuch hikayat ya kuch cheeze jo usme add ki gayi hain occasionally veering into the uh, in a kyunki usko thoda sa jo hai na wo uh, real sa touch dene ke liye realism ka touch dene ke liye aur uski bhi jo humne uh, jo iski writing padhni hai it is related to you know um, uh, partition uh, jab hui thi usse related hai jo isne uh, uh, jo hai wo likhi hai jo humne iski padhni hai an unwritten epic theek hai that is written by intezar hussain theek hai over his long career as one of the pakistani's leading man of letters um, Susain wrote five novels. आप से पूछा जा सकता है कितने novels उसने लिखे थे uh, and published seven short story collection. सेवन जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो थी वो भी इसने पब्लिश की और फाइव नॉवल जो इसने लिखे थे और उसके अंदर सबसे जो उसका प्रोमिनेंट नॉवल रहा था वो था उसके उसका नॉवल लिखा गया बस्ती जो कि बाद में न्यूयॉर्क जो रिव्यू बुक्स थे उन्होंने इसको ट्रांसलेट भी किया था सो ही इज रिमेम्बर्ड हियर बाय कोलीग्स एंड एडमायर सब उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं so basically uh, this was a brief introduction of intezar hussain iske andar jo memorize rakhne wali aapki cheeze hain wo ye hain ke jo hai wo devoted student tha urdu literature ka aur ye journalist bhi tha reporter bhi tha columnist bhi tha english aur urdu dono mein aur man booker international prize agar aapko jo hai wo options de di jaye that who was the man um, who was shortlisted for the मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इन 2013 तो आपको पता होना चाहिए कि 2013 में जो मैन बुकर जो प्राइज था इंटरनेशनल प्राइज जो है वो इंतजार हुसैन को मिला था आपको बाकी ऑप्शन जो है वो दी जा सकती हैं Uh, उसके और किस नॉवल पे मिला था ये भी आपको पता होना चाहिए तो नॉवल जो बस्ती है उसके ऊपर मिला था जो ट्रांसलेट भी किया गया था लेटर ऑन उसके अलावा जो है उसका जो लिटरेरी स्टाइल है उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं फेबल के और उसके बाद में पैराबल्स के और उसके बाद में आपने याद रखना है कि उसने फाइव नॉवल्स लिखे ये प्लीज नोट इट डाउन ही जस्ट रोड फाइव नॉवल्स एंड पब्लिश सेवन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन तो हमने जो है क्योंकि हमने इसका नॉवल नहीं पढ़ना हम तो इस हमारी जो सिलेबस में है वो इसकी शॉर्ट स्टोरी है एक एन अन रिटर्न एपिक ठीक है अन अन रिटर्न एपिक जो है वो बेटा मैंने आपकी जो है वो शेयर कर दी हुई है ऑलरेडी आपको वंस अगेन भी शेयर कर दूंगी आज आपने जो है वो स्टोरी को पढ़ के आना है और हम जो है उसको इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर और आपकी जो एक रिमेनिंग रहती है मीर की एक पोइट्री उसको भी हम लोग जो है वो इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सो बेसिकली जो है वो आपने बस इसकी बायोग्राफी फॉर टू डेज लेक्चर इसको आपने जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको पॉइंट्स बना ले एंड प्लीज आफ्टर मेकिंग द पॉइंट शेयर इट इन द ग्रुप सो और साथ में जो है वो जो हमने इसकी पोइट्री मीर तक की मीर की पढ़ी है वो आपने जो है उसको करके आना है और साथ में जो है वो आपने जो मीर का हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसमें जो चीजें जो है वो याद रखने वाली हैं वो भी मैं आपके साथ वंस अगेन डिस्कस कर देती हूँ वो भी पॉइंट्स बना लें कि इसका तखलुस क्या था पूछा जा सकता है तो मीर इसका तखलुस है जो कि हमने पोइट्री में भी आज पढ़ा है ठीक है उर्दू गजल्स में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है 
पाइनियर ही इज कंसिडर्ड जिसने शेप किया था उर्दू लैंग्वेज को और जो है वो किस टाइम पीरियड से जो है वो ये बिलोंग करता था तो हमने जो है वो यहाँ पे पढ़ा कि उसका जो चाइल्डहुड था वो यस ही वाज रिमेंबर दिस थिंग आल्सो नोन एज मीर तकी मीर और मीर तकी मीर विद डबल ई वाज एन उर्दू पोइट ऑफ द एटीन सेंचुरी मुगल इंडिया ठीक है एटीन सेंचुरी का जो है वो ये पोइट था ये आपसे एमसी में भी पूछा जा सकता है कि किस जो है वो सेंचुरी का ये पोइट था और जो है वो इसकी जो पोम है उसमें से आई कैन गिव यू एनी स्टांजा जो है वो एनी टू वर्सेस टू टू यू नो व्हाट हैव एन एक्सप्लेनेशन ओवर इट सो बेसिकली दिस इज द थिंग होप यू आर गेटिंग द क्लियर आइडिया ऑफ वट वॉज डिस्कस टूडे